خب تو جلسه قبلی دیدید ما یه همچین چیزی رو ساختیم و گفتم که ما میخوام اینو یه ذره مرتب بکنیم اول اینکه پرس ریلیسز یک کاتگوری هست که داخلش سه تا آرتیکل هست اینو باید در نظر بگیرید این برد کرام هست که من توی بوتشرپ شما یاد دادم و این به خاطر اینکه بوتشرپ هست یه همچین چیزی ساخته شده واسه یه جمله خب با این کاری ندارم میریم برمیگردیم اینجا میریم داخل مین منیو و بعد میریم داخل پرس ریلیسز میریم این رو کلیک میکنیم میریم داخل این Advanced Options خب اینا رو همه رو میبندیم و یه دانه داریم به نام List Layout میبینید اینجا List Layout اون کارهایی که داخل صفحتون دارید و مرتب میکنه حالا نمیدونم توی فارسی چی هستش اگر بریم داخل منیو منیو اصلی و بعد بریم مثلا داخل این و بعد بریم داخل اصلا نمیدونم Advanced داره این یا نداره ولی هنوز که ما فعلا داریم دنبالش میگردیم خونه که فار... جمله فارسی کار کردن یه چیز بذارن یه کامنت بذارن برای من برای اینکه بدونم که آیا این چجوری این درست میشه چطور این تنظیمات واسه برای فارسی درست میشه من که فعلا پیدا نکردم یا من پیدا نکردم یا اینکه وجود نداره یا اینکه بلد نیستم خب اینجا نگاه بکنید ما میریم داخل لیست لیاوت و میریم ببینید دیسپلی سلیکت دیسپلی سلیکت کاری باش نداریم فعلا دیسپلی سلیکت میگه که آیا مثلا نشون بدم یا نه خب خیلی چیزا ما اینجا داریم من دنبال چیزی که میخواستم بگردم اینجا داخل لیست لیاوت دیسپلی سلیکت رو دیسپلی سلیکت چی هستش دیسپلی سلیکت یعنی مثلا نشون بده که یه این شماره ده هست این گوش هست این واسه فیلتر کردن یه موقع خیلی مطلب دارید خوبه ولی من این چون نمیخوام میذارم روی هاید فیلتر سلیکت حالا روی میبینید که یوزر گلوبال هست من با واش کار ندارم یوزر گلوبال فیلتر مخفی هست اگر ما این رو سیف بزنیم دونه دونه این رو من به شما نشون بدم که بفهمید بریم داخل ادوانس چون من باید این رو هیتونتون باز بکنم به خاطر همونه که اگر این رو ریفرش بزنم نگاه کنید دیگه اون شماره ده نیستش و برگردیم اینجا فیلتر سلیکت فیلتر میکنه یه جبه تکست به شما میده که شما فیلترش بکنید ولی من نمیخوامش تیبل هیدینگز تیبل هیدینگز چیه؟ ببینید اینا همش داخل تیبل هست میبینید و این هیدینگز هاش ایناست خب من چون میخوامش اینجا روش روش گلوبال، گلوبالش روی شو هست من این رو دست نمیدارم. شو دیت مثلا شما میخواید تاریخ نشون بده یا نه حالا یه موقع میبینید که این رو کلیک میکنید ببینید که تاریخ نشون میده اگر ما این رو بزنیم روی حالا ما داخل چیز هستیم اینجا نیستیمش اینجا ایم. اگر بریم داخل شو دیت و این رو بذاریم مثلا روی هایت ببینیم چه اتفاق میفته چون دیت اتوماتیکلی وجود نداره و اینا دیتاش همش یه دونه است میبینید این دیت اینجا نیستش و خب این چون وجود نداره پس میفهمیم که این گلوبال هایت هستش از قبل هایت شده میبینید پس این میذارم روی گلوبال دیت فرمت اگر شو خواستید بکنید مثلا میگه چه دیت فرمتی رو میخواید شو هیتس این لیست خب میگه هیتس میخواید من هیتس نمیخوام بخاطر هم میذارم روی هایت و ببینید الان نشون میده هیتس یعنی همین چیزی که اینجاست میبینید چون من دوبار دیدمش نشون میده که دو نفر دیدنش خیلی راحت نشون میده شو اوتور این لیست میگه اوتورتون رو میخواد یعنی نویسندتون رو میخواد که اینجا بزنه که این میشه خب من نمیخوام برای چی نه نشون میده عزیز من خب بریم پیج دیسپلی آپشنز که اینجاست اگر ما اینو سیو بکنیم و اینو نبندیم بریم اینجا ریفرش بکنیم میبینید که خیلی بهتر شده اون فیلتر رفته و اون خیلی چیزهای دیگه رفته ولی میبینید من یه چیز یه کار دیگه هم میخوام بکنم این بالا رو نگاه بکنید نوشته کینتیکو اینک و اینجا نوشته پرس ریلیسز و ولی اینجا توی فقط اسم سایت رو نوشته من یه هیدینگ هم باید این زیر بذارم که این پرس ریلیس رو اینجا نمایش بده خب این رو چجوری انجام بدم داخل ادوانس آپشن اگر برید برید داخل پیج دیسپلی آپشن میگه براوزر پیج تایتل براوزر پیج تایتل حالا بهتون میگم این چیکار بکنه ولی اول بریم داخل یه دونه اینو فعلا ما دست نمیزنیم براوزر پیج تایتل یعنی 
حالا مثلا ببین اینجا نوشته optional text for the browser page title element if blank default value is used based on the menu item title یعنی مثلا این اگر بلانک بذارید همین چیزی که اینجا زده شده رو نمی نویسه وگرنه شما میتونید این رو تغییر بدید می بینید کنتیکو الی آخر رو اینجا تغییر بدید این بالا ولی من دست نمیزنم کاری که من میخوام بکنم این که یه هدینگ بهش بدم که همون پرس ریل دی ریلیسز هست و اینجا میخوام چیکار بکنم هدینگ رو نمایش بدم اول یه هدینگ اضافه کردم و بعد میگم این رو نمایش بده سیوش میکنیم این رو خب و اینجا اگر ما برگردیم ریفرش بزنیم بعد پرس ریلیس بالا اضافه شده باشه که شده میبینید این خیلی مهمه واسه سرچ انجین ها یا اس ای او ها و ای هم چیزی اضافه شده حالا شما اونایی که فکر میکنن که ما میخوایم میتونن زیرش اینم یه مثلا یه توضیحات بنویسن یه مقاله بنویسن میتونن چیزی هستش که جدیدن مردم بهش توجه نمیکنن توضیحات به خاطر اینکه وقتی شما میزنید پرس ریلیس یعنی چیزهایی که ما تازه درست کردیم و این پایین دیگه مردم میان روی کلیک میکنن و میفهمن که شما دارید در رابطه با پرس ریلیس صحبت میکنید ولی اگر احیانا شما خواستید یه چیز درست بکنید دیسکریپشن درست بکنید یه ذره تریکی هست یعنی یه ذره با کلک میتونید اینجوری درست بکنید حالا بهتون میگم چه جوری البته زیاد سخت نیست یا یه دونه کاتگوری دیسکریپشن اینجا داریم میبینید داخل ادوانس آپشن این این گفتم که این کاتگوری هست داخلش ببینید این کاتگوری بود این بلاگ بود و اینا آرتیکل بودن هر کدومش خب کاتگوری دیسکریپشن یوز گلوبال هایت هستش من اگه این رو بذارم شو خب و سیو بزنم سیو و کلوز بزنم خب چیزی نشون نمیده به خاطر که من چیزی ندارم که نشون بده ولی کجا میتونم این رو اضافه بکنم خوب توجه بکنید میرید داخل کانتنت و بعد میرید داخل کاتگوری منیجر خب کاتگوری منیجر رو میزنید و بعد این پرس ریلیس رو اینجا کلیک میکنید پرس ریلیس رو کلیک کردید میبینید که این کاتگوری ها رو به شما نشون میده این باکس رو دیدید که من خالی گذاشتم جلسات قبلی و دست نزدم به خاطر این بود که اینجا به شما بگم که شما میتونید یه توضیح اینجا بنویسید برفرض اگر شما پوشه 23 رو باز بکنید من یه سری توضیح دادم اینجا حالا این رو باز میکنم و کپی میکنم و این رو اگر بیام اینجا پیست بکنم خب سیو میزدم نشون نمیداد تا اینکه من میرفتم داخل کاتگوری دیسکریپشن و شو رو میزدم برای همین الان اگه سیو و کلوز رو بزنم و به خاطر اینکه شو هست ریفرش رو بزنم نشون خواهد داد این توضیحاتی هست که شما میتونید برای کاتگوریتون اینجوری یاد زیرش اضافه بکنید